നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രളയക്കെടുതിയിൽ വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ജനങ്ങളും അതിനിടയിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും കാര്യക്ഷമമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിവിധ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ദുരിത നിവാരണ സേനകളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സേനയുടെയും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്നിശമന സേനാനികളുടെയും കൂട്ടായ പരിശ്രമങ്ങൾ സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കുന്നതിൽ ഏറെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമാണ് സാമ്പത്തികമായും അല്ലാതെയുമുള്ള എല്ലാ സഹായവും ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ട ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കേരളം ഇപ്പോൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനിടെയാണ് സർക്കാരിനെ വെട്ടിലാക്കിക്കൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പല രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും കത്തിപ്പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സർക്കാർ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനകൾ നൽകരുത് എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രചരണങ്ങൾ പടച്ചുവിടുന്നവർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ലഭിച്ച പണം സർക്കാർ വക മാറ്റി ചെലവഴിച്ചു എന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇക്കൂട്ടർ പറയുന്നത് പല സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നേതാക്കൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ഫണ്ടുകൾ ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു എന്നതുമാണ് എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്പ്രചരണങ്ങൾക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിന്റെ ധനമന്ത്രിയായ ശ്രീ തോമസ് ഐസക് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ അനുകൂലിച്ചും പ്രതികൂലിച്ചും നിരവധി കമന്റുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീ തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യരുത് എന്ന് ജനങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ ചിലർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പോസ്റ്റുകളിൽ കാണിക്കുന്ന കാരണം ഈ പണം മന്ത്രിമാരുടെ വിദേശയാത്രയ്ക്കും ധൂർത്തിനുമായി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യുന്നു എന്നതാണ് വിദേശയാത്രയും വാഹനങ്ങൾ മേടിക്കുന്നതിനുമൊക്കെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രത്യേകം പണമുണ്ട് അതും ഇതും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല പിന്നെ അത് ധൂർത്താണോ എന്നുള്ളത് വേറെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് വരുന്ന പണം ദുരിതാശ്വാസത്തിനല്ലാതെ മറ്റ് ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നും സർക്കാർ നൽകുന്ന തുക രണ്ട് ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന സംഭാവനകൾ ജനങ്ങൾ നൽകിയ അഭൂതപൂർവമായ സംഭാവനയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രളയാനുഭവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകതകളിൽ പ്രത്യേകതകളിൽ ഒന്ന് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് കോടി രൂപയാണ് ഇരുപത് ഏഴ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിലേക്ക് അവർ സംഭാവന നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച തുക സാധാരണഗതിയിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ വെയ്സ് ആൻഡ് മീൻസിന് പോലും താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്ന ഷാഢ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കേരള സർക്കാർ ഒരു പ്രത്യേക തീരുമാനം എടുക്കുകയുണ്ടായി ആ തീരുമാനപ്രകാരം ഈ തുക തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബാങ്കുകളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെക്ക് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് പേയ്മെൻറ്റ് യു പി ഐ ക്യു ആർ വി പി എ തുടങ്ങിയവ വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന തുക നേരെ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇതിന് ഏക അപവാദം ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും സാലറി ചാലഞ്ചിലൂടെ സമാഹരിച്ച തുകയാണ് അത് മാത്രം ട്രഷറിയിൽ പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുടെ പേരിലാണ് ബാങ്കുകളിലുള്ള ദുരിതാശ്വാസ നിധി അക്കൗണ്ടുകൾ സാധാരണ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ എന്ന പോലെ മുഖ്യമന്ത്രി അനുവദിക്കുന്ന അടിയന്തര ദുരിതാശ്വാസത്തിന് പോലും പരിധികളുണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇതിൽ കൂടുതൽ തുക ഏതെങ്കിലും ആവശ്യത്തിനോ പ്രദേശത്തിനോ വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണമെങ്കിൽ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനം വേണം ഇത് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഒരു ഉത്തരവായി പുറത്തിറക്കുകയും വേണം ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറി കളക്ടർമാർക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾക്കോ ബാങ്ക് വഴി പണം കൈമാറണം ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ നിന്നും ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ രൂപയ്ക്കും കൃത്യമായ രേഖകളും കണക്കുകളുമുണ്ട് ഇത് സി ഐ ജി ഓഡിറ്റിന് വിധേയവുമാണ് വേറൊരു വിരുദ്ധൻ ആർ ടി ഐ പ്രകാരം എടുത്ത വിവരങ്ങളുമായിട്ടാണ് അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾക്കായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കിട്ടിയ പണം ബാങ്കുകളിൽ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദുഷ്പ്രചരണം
ഗണ്യമായ ഒരു ഭാഗം പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് ഇനിയും നൽകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കുടുംബശ്രീ വഴിയുള്ള പലിശരഹിത വായ്പ കൃഷിക്കാരുടെയും സംരംഭകരുടെയും പലിശ സബ്സിഡി റോഡുകളുടെയും മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ഇവയുടെ എല്ലാം പണം ഇനിയും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് നൽകേണ്ടി വരും അത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മൂന്ന് മാസം ആറ് മാസം അതുപോലെ ഒരു വർഷം തുടങ്ങിയ കാലയളവുകളിലായി ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട് പല ബാങ്കുകളിലായി ഈ പണം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ളത് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ മൂന്ന് തൊട്ട് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനം പലിശയെ കിട്ടുകയുള്ളൂ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെ പലിശ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതെടുത്ത് പൊക്കിപ്പിടിച്ചാണ് സർക്കാരിലേക്ക് പലിശ മേടിക്കാൻ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന ദുഷ്പ്രചരണവുമായി പലരും ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുരിതാശ്വാസ നിധി നിധിയുടെ പലിശ പോലും സർക്കാരിലേക്കല്ല അത് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് പോവുക ഒരു പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് തീരും മുൻപേ മറ്റൊരു പ്രളയം കൂടി നമ്മൾ നേരിടുകയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ സർക്കാരിന് ഉണ്ടാവണം പണം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല സാധന സാമഗ്രികളായിട്ടും ദുരിതാശ്വാസ സഹായം എത്തിക്കാം അങ്ങനെ വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ എന്ത് എന്ന് ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് അധികൃതർ പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ സമാഹരിച്ച് ദുരിത മേഖലയിലെ അധികൃതർക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായിരിക്കും ഒട്ടേറെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാരിനെ സഹായിക്കുവാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒത്തുപിടിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു പ്രളയത്തെ നമുക്ക് അതിജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോഴാണ് ചിലർ അപവാദ പ്രചരണവുമായി ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ മനസ്സ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ നിന്നും എത്രയോ അന്യമാണ് എന്നതാണ് ഇത് തെളിയിക്കുന്നത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി പോലെ തന്നെ അംഗീകൃതമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയും കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇത് മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയെക്കുറിച്ച് ആർക്കെങ്കിലും ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ മറുപടി പറയാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു ശ്രീ തോമസ് ഐസക്കിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പൊതുപുത്തൻ വാർത്തകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുവാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്